அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி சரியா செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி அதாவது இது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் மல்டிபிள் அலீல்ஸ் சரிங்களா மல்டிபிள் அலீல்ஸ் இன் பிளான்ஸ் நார்மலாக மல்டிபிள் அலீல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அனிமல்ஸில் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா நார்மலாக வந்து இன்கேஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸில் கூட வந்து பிளட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் நம்ம பேசியிருக்கோம் சரியா ஐஏ ஐபி சரியா அந்த மாதிரி நிறைய ஜீன்ஸ் மூணு டைப் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து அந்த பிளட் குரூப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது சரியா பிளட் குரூப் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிளட் குரூப்ஸ் ஹவ் பின் கண்ட்ரோல்டு பை நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் தட் இஸ் கால்டஸ் மல்டிபிள் அலீல்ஸ் அதே போல் இந்த இதில் ரேபிட்டில் வந்து சில ஐ கலர் வச்சு அந்த மல்டிபிள் அலீல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இங்கே பிளான்ஸ் பொறுத்த வரல இந்த பிளான்ஸில் வந்து மல்டிபிள் அலீல்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறதுக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பண்பு என்ன அப்படின்னா இந்த செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி சரியா செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி ஆர் செல்ஃப் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி இன் நெக்கோட்டியானா சரியா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு மகரந்த சேர்க்கை நடக்குன்னு வச்சுக்கலாமே சரியா பாலினேஷன் இஸ் பெர்ஃபார்ம் இன் அ பிளான்ட் யூ மே நோ தட் வாட் இஸ் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது நான் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபாலோ கிரீன்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு த ஸ்டிக்மா சரியா இது வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் அண்ட் கிராஸ் பாலினேஷன் ரெண்டு டைப் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இதில் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது போலன் கிரைன்ஸ் வந்து இங்கேருந்து ஸ்டிக்மாக்கு பறந்து போய் விழுறது அது எனி ஆஃப் த வெக்டர்ஸ் கேன் பி இன்வால்வ் சரியா இப்போது அந்த போலன் கிரைன் அதே பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன் ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன் அதே ஸ்பீஷிஸில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவில் விழுந்துச்சு அப்படின்னா அது ஜெர்மினேட் ஆகும் இட் இஸ் ஓகே சரியா இன்கேஸ் ஒரு 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 மாங்காய் மரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாங்காய் மரத்தில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸ் வந்து பறந்து போய் தேங்காய் மரத்தில் இருக்கிற ஸ்டிக்மாவில் போய் விழுந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது எப்படி அது வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆகுமா போலன் ஜெர்மினேஷன் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாது சரிங்களா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் அங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு ஸோ தட் போலன் கிரைன்ஸ் கேன் நோ தட் வாட் இஸ் த பிளான்ட் வாட் இஸ் த டைப் ஆஃப் ஸ்டிக்மா சரியா இஸ் தேர் அப்படின்றது இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் ஃபாலோயிங் அனதர் ஸ்பீஷிஸ் ஸ்டிக்மா வாட் வில் ஹேப்பன் நத்திங் வில் ஹேப்பன் தட் இஸ் வாட் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி சரியா அதே போல் சில பிளான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செல்ஃப் பாலினேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சரியா யூ மே நோ தட் விச் ஒன் இஸ் அட்வான்ஸ்டு கிராஸ் பாலினேஷன் அயல் மகரந்த சேர்க்கை வந்து அட்வான்ஸ்டா அல்லது செல்ஃப் பாலினேஷன் அட்வான்ஸ்டா எது நல்லது அப்படின்னு கேட்டால் கிராஸ் பாலினேஷன் தாங்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா லாங் ரன்னில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பரிணாம வளர்ச்சிக்கு இந்த கிராஸ் பாலினேஷன் தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா மோர் நம்பர் ஆஃப் வேரியேஷன் வில் பி ஃபார்ம்டு அண்ட் அல்டிமேட்லி இட் வில் பி ரிசல்ட் இன் த எவல்யூஷன் ஆஃப் நியூ ஆர்கானிசம் ஆர் ஸ்பீசியேஷன் ஆஃப் நியூ ஆர்கானிசம் இப்படின்னு நாம் படிச்சுருக்கோம் ரைட்டா அதனால் அந்த வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா கிராஸ் பாலினேஷன் இஸ் எசன்ஷியல் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாம் படிச்சுருப்போம் சரியா இந்த விஷயம் பிளான்ட்டுக்கு தெரியுமா தெரியும் சில பிளான்ஸுக்கு வந்து தெரியும் அதனால தான் இந்த நிக்கோட்டியை நான் என்ன பண்ணுது செல்ஃப் பாலினேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த பிளான்ட்லேருந்து வந்த போலங்கிறேனு அதே பிளான்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டிக்மாவில் விழுந்துச்சு அப்படின்னா அது இன்கம்பேட்டபிளாக இருக்கும் அது மலட்டுத்தன்மை உடையதாக இருக்கும் ஆனால் அந்த போலங்கிறேனு வேற ஒரு பிளான்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவில் எஸ்பெஷலி நிக்கோட்டியானா இருக்கு இல்லையா புகையிலை தாவரம் அந்த வேற ஒரு புகையிலை தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவில் போய் விழுந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு பேர் அயல் மகரந்த சேர்க்கையா இப்போ அது கம்பேட்டபிளாக இருக்காது இப்போ அது ஃபெர்டைலாக இருக்கும் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் கான்செப்டே ரைட்டா நான் ஒரே ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் அதாவது நிக்கோட்டியானா அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய மகரந்த தூள் இருக்கு இல்லையா அது அதே பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சூழ் முடியை சென்றடைஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அங்கே போலன் ஜெர்மினேஷன் ஆகாது சரியா மகரந்த குழல் உருவாகாது மலட்டுத்தன்மையுடையதாக காணப்படும் செல்ஃப் இன்கன்ட் இன்கம்பேட்டபிலிட்டியாக காணப்படும் ஆனால் இந்த புகையிலை தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய போலந்திரின்னு வேற ஒரு தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவில் வேற ஒரு புகையிலை தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவில் சூழ் முடியல போய் விழுந்துச்சு அப்படின்னாக்க அந்த இடத்துல அது ஜெர்மினேட் ஆகும் அது ஃபெர்டைலாக இருக்கும் அந்த
ஒரு அஞ்சு ஜீன் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் இந்த டெஸ்ட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஈஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆள் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இதுக்கு அஞ்சு விதமான ஜீன்கள் வந்து காரணம் சரியா இதுக்கு இந்த செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சு விதமான ஜீன்கள் வந்து காரணம் இப்போவே தெரிஞ்சிருக்கோம் பல்கூட்ட அழில்கள்னு ஏன் இதை நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டு சரியா எப்படி வந்து பிளட் குரூப் அப்படிங்கிற ஒரு பண்பை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஐஏ ஐபி ஐஓ அப்படிங்கிற ஒரு மூன்று விதமான ஜீன்கள் வேலை செஞ்சிச்சோ அதே போல் அதுதான் மல்டிபிள் அலீல்ஸ் அதுதான் பல்கூட்ட அலீல்கள் இங்கேயும் பல்கூட்ட அலீல்கள் எப்படி பாருங்கள் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபைவ் அஞ்சு விதமான ஜீன்கள் சேர்ந்து செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது சரியா கண்ட்ரோல் பண்ணும் பொழுது இது வந்து மல்டிபிள் அலீல்ஸ் பல்கூட்ட அலீல்கள் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் டூ கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இந்த டூ கண்டிஷன்ஸை கடைசியில் நம்ம படிப்போம் சரியா இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நிகோட்டியானா பிளான்டினுடைய சூலக வட்டம் சரியா தட் இஸ் கைனீஷியம் அப்படிமாங்கள அது சரியா கைனீஷியம் இதில் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா ஃபெர்டிலைசேஷனில் என்ன நடக்கும் மேல் அண்டு ஃபீமேல் கேமிக்ஸ் ஆர் ஃபியூஸ்டு அது பிளான்டில் எப்படி நடக்குது இது அங்கே ஸ்டிக்மா இந்த ஸ்டிக்மாவில் வந்து போலன் கிரீன்ஸு விடுது சரியா இந்த எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர்லாம் பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் முதல்ல ஃபெர்டிலைசேஷன் என்னென்னு படிங்க இந்த போலன் கிரீன்ஸ் இதில் விழுது விழுந்த உடனே போலன் டியூப் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த டியூப்புக்குள்ளே ரெண்டு மேல் கேமெட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ரெண்டு மேல் கேமெட்டும் இதுக்குள்ளே போயிடும் உள்ளே போச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல எக்கு இருக்கும் சரியா இந்த எக்கு இருக்கும் இந்த எக்கு கூட இந்த ரெண்டு மேல் கேமெட்டு வந்து ஃபியூஸ் ஆகும் ஒரு மேல் கேமெட் எக்கு கூட ஃபியூஸ் ஆகும் இன்னொரு மேல் கேமெட்டு செகண்டரி நியூக்ளியஸ் கூட ஃபியூ ஃபியூஸ் ஆகும் அது டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படிம்பாங்க அது வேறு டாப்பிக்கு இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இங்கே ஓவம் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கேமெட் அது கூட ஃபியூஸ் ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போதுமே ஜீன்கள் வந்து குரோமோசோம்கள் வந்து இணையாக காணப்படும் எப்போ டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கும்போது சரியா குரோமோசோம்கள் வந்து இணையாக காணப்படும் டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கும்போது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ஆனால் அது கேமிட்டை ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பொழுது சரியா அது கேமிட்டை ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பொழுது அதில் ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் சரியா அது சிங்கிள் சிங்கிளாக இருக்கும் சரியா இணையாக இருந்தது பூரா சிங்கிளாக மாறிவிடுகிறது ஹேப்ளாய்டு கண்டிஷனுக்கு மாறிவிடும் அப்போ S1, S2 டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் இருக்கு ஒரு பிளான்ட்ல நிக்கோட்டியான பிளான்ட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு டிப்ளாய்டு செல் வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஜீனை வச்சிருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா இப்ப அது ஹேப்ளாய்டு கண்டிஷனுக்கு மாறும் பொழுது எப்படி பிரியும் எஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பேம் ஆகவும் அதாவது மேசஸ் டிவிஷன்ல ஸ்பேம் தானே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ அந்த டிப்ளாய்டு செல் வந்து மியாசிஸ் செல் பிரிதல் மூலமாக இரண்டு மேல் கேமிட்டுகளை உற்பத்தி செய்து ஆண் கேமிட்டுகளை உற்பத்தி செய்து அப்படிங்கும் போது அதில் ஒன்றுத்துக்குள்ள எஸ் ஒன் இருக்கும் இன்னொன்றுத்துக்குள்ள எஸ் டூ இருக்கும் அதே போல் ஃபீமேலில் இந்த இடத்துல ஓவம் இருக்கும்ல அந்த ஓவம்லையும் மியாசிஸ் தானே நடக்கும் அப்போ மியாசிஸ் நடக்கும்போது அதுக்குள்ளேயும் எஸ் ஒன் அல்லது எஸ் டூ ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ரைட்டா ஸோ இந்த கான்செப்டை தான் இப்போ நாம் இதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதாவது மியாசிஸ் நடக்கும்போது குரோமோசோம்களில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் வந்து இணையாக இருந்தவைகள் தனித்தனியாக பிரிந்து கொடுக்கிறது பிரிந்து விடுகிறது அதனால் குன்றல் பகுப்பு அப்படிம்போம் சரியா ஜீன்கள் வந்து சேர்ந்திருந்த லாவ் செக்ரிகேஷனும் அதை தான் சொல்லுது மென்டலினுடைய தனித்து பிரிதல் விதி இருக்கு பார்த்தீங்களா அது அதுவும் வந்து அதை தான் சொல்லுது ஸோ அப்போது ரெண்டு ஜீன்கள் சேர்ந்துருந்துச்சுன்னா கேமிட்டு பிரியும் போது தனித்தனியாக பிரியும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் அந்த கான்செப்டை பற்றி தான் இங்கே பேச போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஒரு போலன் கிரீன் இருக்குதுங்க இந்த போலன் கிரீனுக்கு உள்ளே உருவாகக்கூடிய மேல் கேமெட் வந்து எஸ் த்ரீ ஆக்சுவலி இந்த பிளான்ட் இது வந்து எந்த பிளான்ட்லேருந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட்டுக்குள்ளேருந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பிளான்ட்டோட ஜீனோ டைப் என்னவா எஸ் ஒன் எஸ் டூ வா அப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஓவம் இருக்குது பார்த்திங்களா எக்கு அதாவது கருமுட்டை அது வந்து ஒன்று எஸ் ஒன்னாக இருக்கும் இல்லாட்டி எஸ் டூவாக இருக்கும் ரைட்டா எஸ் ஒன்னாக இருக்கும் அல்லது எஸ் டூவாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க அதே போல தான் இங்கேயும் ஸோ இந்த பிளான்ட்டினுடைய கம்பேட்டபிலிட்டியை செக
in case in the plant la irukka koodiya in the plant la irukka koodiya pollen grain irukku pathinga in the plant la side la pollen grain irukku theriyuma in the pollen grain idhula vilunduchina enna agum seriya in the pollen grain ku undana genotype enna vaga irukum idanudaiya ovum la irukka koodiya genotype s1 s2 appadina idhileye produce aga koodiya pollen grain udaiya genotype edhu vaga irukum adhe plant thana appo s1 s2 va thana irukum appo andha s1 s2 vaanadhu inge velu parunga s1 konda pollen grain s2 konda pollen grain so idha innum konja valakkuradhukku just i am going to enlarge this image idha neenga paathina ungalukku theriyum so idhila indha plant oda genotype vandu s1 s2 nga seriya indha plant oda genotype s1 s2 idhukulla adhe plant la irundhu vandha pollen grain varudhu parunga indha pollen grain oda genotype one s1 a irukalam alladhu s2 a irukalam இந்த S1 S2 போலன் கிரீன் வந்துச்சுனா இந்த கைனீசியம் அக்செப்ட் பண்ணாது ஞாபகம் வச்சுக்கடலாம் ரைட்டா அக்செப்ட் பண்ணாது த சேம் ஜீனோடைப் இல்ல அதனால அக்செப்ட் பண்ணாது ரைட்டா இன் கேஸ் S3 வந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்களே S1 S3 அப்படிங்கற ஒரு பிளான்ட் இருக்குன்னு வெச்சுக்கலாம் சரியா அந்த பிளான்ட்ல சோ S3 வந்துச்சுனா அக்செப்ட் பண்ணும் S1 இங்க இருக்கா அது அக்செப்ட் பண்ணும் இன் கேஸ் S2 வந்துச்சுனா அக்செப்ட் பண்ணாது சரியா அப்போ சேம் டைப் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா சேம் டைப் ஆஃப் ஜீன்களை கொண்ட போலன் கிரைன் வந்தது அப்படின்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணாது சரியா அக்செப்ட் பண்ணாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே கண்டிஷன் இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் அக்செப்ட் பண்ணுமா கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணும் ஏன்னா சேம் டைப்பு கிடையாது எஸ் ஒன் எஸ் டூ தான் இதுக்குள்ள இருக்கு அப்போ எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஜீனாக்க விகிதத்தை கொண்ட ஜீனாக்கத்தினை கொண்ட ஒரு தாவரமானது எஸ் ஒன் எஸ் டூ கொண்ட போலன் கிரீன் வந்துச்சு அப்படின்னா எஸ் ஒன்னை கொண்ட போலன் கிரீனா இருக்கலாம் அல்லது எஸ் டூ கொண்ட போலன் கிரீனா இருக்கலாம் எது வந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணாது அப்படிங்கிற கான்செப்டை மைண்ட்ல வைங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு டேப்ளர் காலம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த டேப்ளர் காலம் உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்டு புக்ல இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த டேப்ளர் காலத்துல சரியா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் ஃபீமேல் பிளான்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஜீனாக்க விகிதத்தை கொண்ட ஒரு தாவரம் இருக்கு அதே போல் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இப்படிங்கிற ஜீன்களை கொண்ட ஒரு தாவரம் இருக்குது எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு ஜீனாக்க விகிதத்தை கொண்ட தாவரம் இருக்குது சரியா இது போக இன்னும் நிறைய காம்பினேஷன் இருக்குது அத்தனை காம்பினேஷனும் இங்கே போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த டேபிள் அத்தாது அதனால் ஒரு பர்டிகுலர் காம்பினேஷனை மட்டும் கொடுத்து உங்களுக்கு இதை புரிய வச்சுருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இதில் இன்னும் நிறைய காம்பினேஷன் இருக்குது எஸ் ஒன் எஸ் டூ இருக்குது எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இருக்குது எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் இருக்குது எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபைவ்னு ஒரு காம்பினேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எஸ் ஃபைவ் எஸ் ஒன் இருக்குது எஸ் ஃபைவ் எஸ் டூ இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காம்பினேஷன் இருக்குது சரியா ஸோ எந்த காம்பினேஷனாக இருந்தாலும் ஸ்டிக்மா வந்து என்ன காம்பினேஷன் இருக்கோ அந்த காம்பினேஷனில் வரக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸை அக்செப்ட் பண்ணாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஸ் ஒன் எஸ் டூ இருக்குது இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ கிட்ட போகுமா போகும் போனாலும் செல்ஃப் ஸ்டரைலாக அது இருக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புரியுதா ஸோ இதுதாங்க கான்செப்டு சரியா இது இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக நான் சொல்கிறேன் அதுக்காக உங்களுக்கு இந்த என்லார்ஜ் இமேஜ் ஆஃப் திஸ் பிக்சர் இதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன கிராஸ் இந்த இருக்கா எஸ் ஒன் எஸ் டூ இதே இது வந்து மே இது வந்து ஃபீமேல் தான் சரியா ஸ்டிக்மா ஸ்பாட்டு ஃபீமேல் இது வந்து மேல் சரியா ஸோ அப்போ மேலில் வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ இருக்குது இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ வந்து இது கூட அக்செப்ட் ஆகாது அதை தான் அங்கே டயக்ராமில் பார்த்தோம் 